ሰላም ጤናችሁ ይብሳለን ወዲያ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ወበት ገጻችሁ ይፍካ ወዲያ ሀገር የሴቶች ይሄ ለናንተ ወበት ማማር ለጤናችሁ መክናት ለሰላማችሁ መብዛት ጣቃሚ የሐኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብ የምታገኙበት ቻናል ነው አብሮነታችሁ ወበትን ያተርፋል ዛሬ በቤት ውስጥ ሳልን በቀላሉ መከላከል የምንችልበትን ቀላል ዘዴን እነግራችኋለሁ እናንተም በቤታችሁ ተጠቅማችሁ ያገኛችሁትን ለውጥብት ነግሮኝ ደስ ይለኛል ሳል በበርካታ መንገዶች ሊከሰት ቢችልም በአንነት ግን በአየር ንብረት ለውጥ ወይም በቅዝቃዜና ሙቀት በጉንፋንና ተያያዥ ህመሞች በአለርጂ በማጨስ እንዲሁም በአስም በሽታ ታማሚዎች ላይ ሊከሰት የሚችል ነው አንዳንዴም ለተለያዩ በሽታ የሚታዘዙ መድኃኒቶችን አዛብቶ መውሰድ አነቃቂ ንጥረ ነገሮችን መጠቀም የሳል መነሻ ሊሆኑ እንደሚችልም የጤና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ሳል ሲከሰትብን የተለያዩ መድኃኒቶችን መጠቀማችንና ፈውስን መሻታችን ትክክል ቢሆንም ከዚህ በተሻለ ግን በቀላሉ በቤታችን በመናከናውናቸው ተግባራት ራሳችንን በመጠበቅ ሳልን ለንከላከል እንደምንችልም እነዚህ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለዚህም ደግሞ የሚከተሉትን ተግባራት በየጊዜው በመከናወን ሳልን መከላከል እንችላለን ሲሉም ይመክራሉ። የመጀመሪያው በቂ ዮሐን ማግኔት ነው። በአብዛኛው ሳል የሚከሰተው እንደ ጉሮሮ ያለው የመተንፈሻ አካላችን ላይ የውሃ አጥራስ ሲከሰትና ሲደርቅ በመሆኑ በየቀኑ በቂ ውሃ መጠጣት ይኖርብናል። ፈሳሽ ነገሮችን በየጊዜው በበቂ መጠን መውሰዳችን የጉሮሮ ድርቀትን ብቻ ሳይሆን የመከርከር ስሜትን ለማስቀረት ያግዛል። ተኩስ መጠጦችን ማዝወተር ተኩስ ነገሮችን በተለይም ሻይ በማር አለም ሻይ በብርቱካን መጠጣት ጉሮሮን ለማጽዳትና ምቾት እንዲሰማን ለማድረግ እጅግ ተመራጭ ነው። በአማራጭነት ከማር የተሰራ ከረሜላ ወይንም ሎዘንጅስን መጠቀምም ይቻላል ከዚህ በተጨማሪ እንደ ሻይ ወተት አጃ የመሳሰሉትን መጠጣታችን በጉሮሮአችን ያሉ አላስፈላጊ ነገሮችን ለማስወገድ ጠቃሚ ያደርጋቸዋል ሶስተኛ ሙቅ ሻወር ሙቅ ሻወር ማውሰድ በሰውነታችን ላይ የተከማቹ ቆሻሻዎች በላም መልክ እንዲወገዱ ብቻ ሳይሆን አፍንጫችንን በማጽዳት ያተነፋፈስ ፍጥረታችን እንዲስተካከል ይረዳል ከዚያም በላይ ከሳልና ከተለያየ አለርጂ ለመጠበቅም እጅግ ጠቃሚ ነው ከዚህ በተጓዳኝ እስቲም መውሰድም ተመሳሳይ ጥቅሞችን ያስገኝልናል ጠንካራ ሽታ ያላቸው ነገሮችን ማራቅ ምቾት የሚነሱና ጠንካራ ያለ ሽታ ያላቸው ሽቶችን አለመጠቀም በተመሳሳይ ጠንካራ ሽታ ያለው ኤር ፍሬሽነር ወይንም አየር መልካም ጠረን እንዲኖረው የምንጠቀመው ስፕሬይን አለመጠቀም እነዚህ ነገሮች ሳይነስና ሳልን ሊቀሰቅሱ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ያሻቸዋል እጅግ የከፋው ሳል ቀስቃሽ ነገር ግን የሲጋራ መሆነ የማገዶ የከሰል የእንጨት ወይንም ሌላ ጭስ ይሆን ነው በተለይም የሲጋራ ጭስ ሳል በመቀስቀስ ረገድ ተወዳዳሪ እንደሌለው ይነገራል ደረጃው ቢለያይም ሁሉ ማጫሽ ማለት ይቻላል ለሳል የተጋለጠ ነው። ከሳል ለመጠበቅ የተሻለው አማራጭ ሲጋራ ማጨስን ማቆም ብቻ ነው። አቧራን ማስወገድ አቧራ ሳልን ብቻ ሳይሆን እንደ አስም ሳይነስ የመሳሰሉ ህመሞችን ከሚቀሰቅሱ ነገሮች የሚመደብ ነው። አካባቢያችን በቂ እርጥበት እንዲኖረው በማድረግ አቧራን መከላከል የምንችል ሲሆን በየቤታችን በቂ አያር እንዲያገኝ ለተወሰነ ሰዓት አቧራማ ስፍራዎችን በአረንጓዴ እጽዋቶች ማልበስም ሌላው አቧራን የማራቂያ መንገድ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደረቅና አጣዳፊ ሳል ሊያጋጥመን ይችላል ይህን ደግሞ በቤት ውስጥ ባሉ ግብአቶች በቀላሉ ተጠቅሞ ማከም ይችላል ዳረቅ ሳል የተለመደና በተደጋጋሚ ሲከሰት የሚታይ የጤና ችግር ነው። ይሁን እንጂ የሳል ህመም ጠንከር ያለ የመተንፈሻ አካልና ታያሽ የጤና ችግር ሊኖር እንደሚችል ማሳያ ነው። አደገኛ ጉንፋንና በሲጋራ ማጨስ የሚመጣ ህመም እንዲሁም 
እንዲሁም አስም የሳምባ ንቀርሳና የሳምባ ካንሰርና መሰል በሽታዎች ለመኖራቸው ማሳያ ነው። እናም ይህን አደገኛ ደረቅሳል በቀላሉና ያለ ብዙ ወጪ ቤትዎ ውስጥ በሚዘጋጁ ወህዶች መፈወስና መከላከል ይችላሉ። እንዴት ካሉ ደግሞ ከዚህ በታች ያለውን ይመልከቱ። አዘገጃጀቱ ይህንን ደረቅሳልና አጣዳፊሳል ለመከላከልና ለማስወገድ የተለያዩ አትክልቶችንና ቀመሞችን በማዋሃድ መጠቀም ይቻላል። እርድ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድና ቁንዶ በርበሬን በግማሽ ብርጭቆ ውሃ አድርጎ እስከ 3 ደቂቃ ድረስ ማፍላትና ማውረድ። ከዛም አንድ ሾርባ ማንኪያ ንጹህ ማር መጨመር። በቀን ሁለት ጊዜ መጠጣት። ወይም ደግሞ እርዱን በደም በቆልቶ በመፍጨት በውሃና በማር የበጠበጡ በቀን ሁለት ጊዜ መጠጣት። ይህንንም ከህማሙስ ኪፈወሱ ድረስ ዓለም አቋረጥ። ዝንጅብል የታጠበ ዝንጅብል አግድሞሽ በመቆራረጥ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ማፍላትና ብዙም ሳይቀዘቅዝ መጠጣት ወይም ደግሞ የታጠበና አነስ ተብሎ የተቆረጠ ዝንጅብልን ጣዋት በጥሬው ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማኛክ ሎሚ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂን በአንድ የሾርባ ማንኪያ ማር ቀላቅሎ በአግባቡ ማዋሃድና ይህን ውህድ በተባለው ልኬት በርከት አድርጎ ማዘጋጀትና በቀን ከሶስ ጊዜ በላይ መጠጣት ወይም ደግሞ አንድ ተለቅ ያለ ሎሚን መጭመቅና ከአንድ ማንኪያ ትንሽ ከፍ ያለ ማር በማድረግ ትንሽ ቀላ ያለ ቃሪያን አልሞ መፍጨትና በመቀላቀል በቀን አንድ ጊዜ መጠጣት ነጭ ሽንኩርት ሁለት ወይም ሶስት ራስ ነጭ ሽንኩርትን በአንድ ብርጭቆ ውሃ ማፍላትና አንድ የሻይ ማንኪያ የናና ቀጠል ውህድን መጨመር ከዛም በደም በሲዋሃድ አከስቅዞና ጥቂት ማርሽ ጨምሮ መጠቀም ካስፈለገም 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርትን ደቀቅ አድርጎ ከማር ጋር በማዋሃድ በጥሬው በባዶ ሆድ ጣዋጣዋት ከህመሙስ ከገግሙ ድረስ መውሰድ ይቻላል ቀይ ሽንኩርት ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጎ መፍጨትና አንድ ተኩል የሻይ ማንኪያ የተፈጨውን ሽንኩርት ከአንድ ሻይ ማንኪያ ንጹህ ማር ጋር በማዋሃድ መጠቀምም ሌላው ከዚህ አጣዳፊ ሳለመዳን የሚረዳው መንገድ ነው የፈላ ወተትና ማር ንጹህ ወተት ማዘጋጀትና በደም በማፍላት ቀጥሎም ከማውጣቶ ቀደም ብሎ የተወሰነ ንጹህ ማር መጨመርና እንዲዋሃዱ ማድረግ ይህንን የሚያደርጉት ማታ ከመኝታ ሰዓት በፊት ብቻ ይሆናል ወይም ደግሞ ጣዋት ሲነሱ በባዶ ሆድ አንድ ሻይ ማንኪያ ወለላ ማርን መጠቀም የካሮት ጭማቂ አራት ወይም አምስት ፍሬ ካሮቶችን በደም በመፍጨትና መጭመቅ በመቀጠልም ይህንን የካሮት ጭማቂ መጠኑ ባልበዛ አነስተኛ ውሃ ማዋሃድና አንድ ሻይ ማንኪያ ማር መጨመር ከዛም በቀን እስከ አራት ጊዜ ያህል ከበሽታው እስኪፈወሱ ድረስ መጠቀም ላውዝ የተፈጨና ይዘቱ ያልጠፋ ለውዝን በለጋቀቤ በማዋሃድ በጥሬው ሌላ ነገር ሳይጨመርበት 3 እና 4 ጊዜ በቀን መጠቀምም ከበሽታው ለመፈወስ ይረዳውታል። ከዚህ በተጨማሪ የወይን ፍሬን አብዝቶ መመገብ ከመተንፈሻ አካል ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የጤና አክሎችን ለማስወገድና ለመከላከል ይረዳውታል። እነዚህ ከላይ ተዘረዘሩት ውህዶችን በቤት ውስጥ በማዘጋጀት በቀላሉ ከዚህ በሽታ መፈወስና የጎንዮሽ ጉዳትንም መከላከል ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ፍራፍሬዎችን አዝወትሮ መመገብ ነው። ፍራፍሬዎችን በጭማቂ መልክም ይሁን ጣሪያቸውን አዝወትሮ መጠቀም ፍራፍሬዎቹ በውስጣቸው ባለው ንጥረ ነገር አማካኝነት ለደረቅ ሳል እንዳንቀለጥ ይረዱናል። አረንጓዴ ሻይ አረንጓዴ ሻዩን በሻዩ ቅጠል ማሸጊያ ጀርባ ላይ ባለው አጠቃቀም መሰረት ካፈላን በኋላ አንድ ሻይ ማንኪያ ማርሽ ጨምሮ መጠጣትም ደረቅ ሳልን ለማከም ፍቱን ነው ተብሏል። የአረንጓዴ ሻይና የማርሽ ጥምረት ደረቅ ሳልን ከማከም ባሻገር በደረቅ ሳል ወቅት የሚከሰቱ የጉሮሮ ህመሞችንም ለማከም ይረዱናል። በጫው መግመጥመጥ በመጠኑ ለብ ባለ ውሃ ውስጥ አንድ ማንኪያ ጫው በመጨመር ቀና ብለን ጉሮሮአችንን እንዳጸዳ በማድረግ መግመጥመጥ ደረቅ ሳልን ለመከላከል ወይም በቀላሉ ለማስቆም ይቻላል። 
ደረቅ ሳል ጉሮሮን ካሰመሙትና በእንቅልፍ ሰዓት የሚያስቸግሩት ከሆነ እነዚህን በቀላሉ የምናዘጋጃቸው ነገሮች በመጠቀም ማከም እንደምንችል በተለያዩ ጊዜያቶች የተሰሩ ጥናቶች አመላክተዋል እናንተ ቆነጃጅት ያ ሀገሬ ልጆች ለዛሬ ይጠቅማችሁ እንደሆን ስሙኝ ብዬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይሄንን መሰለ ነበር መረጃይን ይጠቅመኛል ብላችሁ ስለተጋራችሁኝ መውደድ የከልብ ነው እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ እንድስተካከል የምትፈልጉትን ቢኖር ጠቁሙኝ ሁሌም እንደምላችሁ ሴትነት ክብርና ማዕረግ ነው ፈጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይጠብቀላችሁ